హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు ఎడిస్కోప్ ఈ వీడియోలో మనం క్లాస్ టెన్ బయాలజీలోని ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లెసన్లోని కార్డియాక్ సైకిల్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాము మన బాడీలో హార్ట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆర్గన్ అంతేకాదు ఇది చాలా ఎఫిషియంట్ ఆర్గన్ రిప్రొడక్షన్లో ఫెర్టిలైజేషన్ ఇంకా ఇంప్లాంటేషన్ జరిగిన తర్వాత ఎంబ్రియో డెవలప్ అవుతుంది సో ఇలా ఫెర్టిలైజేషన్ జరిగిన ఇరవై ఒక్క రోజులకి ఎంబ్రియోలో హార్ట్ బీట్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది ఇలా స్టార్ట్ అయిన హార్ట్ బీట్ ఆ పర్సన్ బతుకున్నంతకాలం కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది అంటే దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మన హార్ట్ ఎంత ఎఫిషియంట్గా పనిచేసే ఆర్గను మన హార్ట్ సుమారుగా నిమిషానికి సెవెంటీ టు టైమ్స్ బీట్ చేస్తుంది అంటే సెవెంటీ టు బీట్స్ పర్ మినిట్ అయితే ప్రతి హార్ట్ బీట్లోనూ కూడా హార్ట్లో చాలా చేంజెస్ జరుగుతాయి ఒక్క సింగిల్ హార్ట్ బీట్లో హార్ట్లో చాలా చేంజెస్ జరుగుతాయి ఒక సింగిల్ హార్ట్ బీట్లో మన హార్ట్లో జరిగే చేంజెస్ అన్నింటినీ కలిపి మనం ఒక కార్డియాక్ సైకిల్ అంటాం అంటే ఒక హార్ట్ బీట్ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ నుంచి ఆ హార్ట్ బీట్ కంప్లీట్ అయ్యి సెకండ్ హార్ట్ బీట్ స్టార్ట్ అయ్యే స్టేజ్ వరకు ఉన్న పీరియడ్ని మనం కార్డియాక్ సైకిల్ అని అంటాం ఒక కార్డియాక్ సైకిల్లో మన హార్ట్లో ఉండే రెండు యాట్రియా ఇంకా రెండు వెంట్రికల్స్ ఒకసారి కాంట్రాక్ట్ అయ్యి రిలాక్స్ అవుతాయి దట్ మీన్స్ వన్ కార్డియాక్ సైకిల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ యాట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ సో లెటస్ ఈ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కార్డియాక్ సైకిల్ వన్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ వన్ రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ యాట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ ఈజ్ కాల్డ్ వన్ కార్డియాక్ సైకిల్ సో కార్డియాక్ సైకిల్ అంటే ఏంటో అర్థం చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనం కార్డియాక్ సైకిల్లో హార్ట్లో ఈ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్స్ ఎలా అవుతున్నాయో మనం చూద్దాం మన హార్ట్లో ఉన్న యాట్రియా ఇంకా వెంట్రికల్స్ ఒకేసారి రిలాక్స్ అవ్వడం కానీ ఒకేసారి కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం కానీ జరగదు యాట్రియా కాంట్రాక్ట్ అయితే వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయితే యాట్రియా రిలాక్స్ అయిన స్టేట్లో ఉంటాయి ఇది కంటిన్యూస్గా జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మనం ఈ కార్డియాక్ సైకిల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ మనం ఈ యాట్రియా ఇంకా వెంట్రికల్స్ ఈ నాలుగు ఛాంబర్స్ కూడా రిలాక్స్డ్ స్టేట్లో ఉన్నాయని అనుకుందాం జస్ట్ ఎ జాయింట్ డయాస్టోల్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుందంటే వీణా కేవా సుపీరియర్ వీణా కేవా ఇన్ఫీరియర్ వీణా కేవా ఈ వీణా కేవా నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది రైట్ యాట్రియాలోకి వస్తుంది రైట్ యాట్రియాలోకి వస్తుంది అలాగే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ నుంచి పల్మనరీ వెయిన్స్ ద్వారా లెఫ్ట్ యాట్రియాలోకి వస్తుంది అంటే రైట్ యాట్రియాలోకి లెఫ్ట్ యాట్రియాలోకి బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది ఇలా ఫ్లో అయిన తర్వాత ఈ రెండు యాట్రియా కూడా కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి సో ఇవి రెండు కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఎక్కడికి ఫ్లో అవుతుంది వీటి కింద ఉండే వెంట్రికల్స్లోకి ఫ్లో అవుతుంది రైట్ యాట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్లోకి లెఫ్ట్ యాట్రియా నుంచి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి బ్లడ్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది అయితే రైట్ యాట్రియాకి రైట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఒక వాల్వ్ ఉంది అలాగే లెఫ్ట్ యాట్రియాకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్కి మధ్యలో ఒక వాల్వ్ ఉంది ఈ వాల్వ్స్ అనేవి డోర్స్ లాగా పనిచేస్తాయి సో ఇవి బ్లడ్ని వన్ వేలో మాత్రమే ఫ్లో అయ్యేలాగా చూస్తాయి సో ఇప్పుడు బ్లడ్ అనేది యాట్రియా నుంచి వెంట్రికల్స్కి వచ్చేటప్పుడు ఈ వాల్వ్స్ ఓపెన్ అవుతున్నాయి ఇలా ఓపెన్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ఈజీగా యాట్రియా నుంచి వెంట్రికల్స్లోకి వస్తుంది ఇప్పుడు వెంట్రికల్స్ బ్లడ్తో ఫిల్ అయి ఉన్నాయి బ్లడ్ అనేది యాట్రియా నుంచి వెంట్రికల్స్లోకి వచ్చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు యాట్రియా అనేవి రిలాక్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అలాగే వెంట్రికల్స్లో ఉన్న బ్లడ్ ఏదైతే ఉందో ఈ బ్లడ్ ప్రెషర్తో పైనున్న సిస్టమిక్ అయోర్టలోకి పల్మనరీ అయోర్టలోకి పంప్ చేయబడాలి దానికోసం వెంట్రికల్స్ అనేవి కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అయితే మరి వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ పైనున్న యాట్రియాలోకి వెళ్ళిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది కదా కానీ అలా జరగదు ఎందుకంటే యాట్రియాకి వెంట్రికల్స్కి మధ్యలో ఉన్న వాల్వ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ వాల్వ్స్ లబ్ అనే సౌండ్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ క్లోజ్ అయిపోతాయి ఇలా క్లోజ్ అయిపోవడం వలన వెంట్రికల్లో ఉండే బ్లడ్ తిరిగి యాట్రియాలోకి వెళ్ళలేదు ఈ బ్లడ్ అంతా ప్రెషర్తో రైట్ వెంట్రికల్లో ఉన్న బ్లడ్ పల్మనరీ ఆర్టరీస్లోకి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లో ఉన్న బ్లడ్ సిస్టమిక్ అయోటలోకి వెళ్తుంది సో ఇలా పంప్ చేసిన తర్వాత వెంట్రికల్స్లో ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది ఇలా ప్రెషర్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఈ వెంట్రికల్స్లోకి సిస్టమిక్ అయోటలోకి పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి వెళ్ళిన బ్లడ్ వెనక్కి తిరిగి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కానీ అలా జరగదు ఎందుకంటే అయోటాలోకి పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి వెళ్ళిన బ్లడ్ వెనక్కి తిరిగి రాకుండా పల్మనరీ వాల్వ్ ఇంకా అయోటిక్ వాల్వ్ ఈ రెండు వాల్వ్స్ కూడా
ఎక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుందో మనకి తెలిసింది కదా ఈ లోపుగా పైనున్న యాట్రియా కంప్లీట్గా రిలాక్స్ అవ్వడం వలన బ్లడ్తో ఫిల్ అయ్యి బ్లడ్ను కిందున్న వెంట్రికల్స్లోకి పంప్ చేయడానికి రెడీగా ఉంటాయి సో ఈ ఈవెంట్స్ అన్నీ కూడా మన హార్ట్లో సైక్లికల్గా రిపీటెడ్గా జరుగుతూ ఉంటాయి దీన్నే మనం కార్డియాక్ సైకిల్ అని అంటాము సో మన కార్డియాక్ సైకిల్లో ఏమున్నాయి అన్ యాక్టివ్ ఫేజ్ అండ్ ఎ రెస్టింగ్ ఫేజ్ ఒక యాక్టివ్ ఫేజు ఒక రెస్టింగ్ ఫేజ్ ఉన్నాయి సో వాట్ ఈస్ యాక్టివ్ ఫేజ్ సిస్టోల్ సిస్టోల్ అంటే కాంట్రాక్షన్ ఆఫ్ యాట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ అలాగే రెస్టింగ్ ఫేజ్ అంటే డయాస్టోల్ డయాస్టోల్ అంటే రిలాక్సేషన్ ఆఫ్ యాట్రియా అండ్ వెంట్రికల్స్ సో ద హోల్ ప్రాసెస్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ అప్రాక్సిమేట్లీ పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్ ఈ టోటల్ కార్డియాక్ సైకిల్ అంతా కంప్లీట్ అవడానికి అప్రాక్సిమేట్గా పాయింట్ ఎయిట్ సెకండ్స్ టైం అనేది పడుతుంది ఇందులో మన యాట్రియా కాంట్రాక్షన్ జరగడానికి అంటే యాట్రియల్ కాంట్రాక్షన్ జరగడానికి పాయింట్ వన్ వన్ టు పాయింట్ వన్ ఫోర్ సెకండ్స్ టైం పడితే వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్షన్ జరగడానికి పాయింట్ టూ సెవెన్ టు పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ సెకండ్స్ టైం పడుతుంది మరిన్ని ఏపీటీఎస్ సిలబస్ వీడియోల కోసం ఎడ్యూస్కోప్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ పొందడానికి బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఇప్పటివరకు మేము పబ్లిష్ చేసిన ఇంపార్టెంట్ టెన్త్ క్లాస్ వీడియోల లింక్స్ కోసం డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ సలహాలు సందేహాలు కమెంట్ బాక్స్లో పోస్ట్ చేయండి అలాగే ఈ వీడియోని మీ మిత్రులకు తప్పక షేర్ చేయండి